Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi vom explora împreună ce regretă acum persoana care te-a rănit. Și vom avea două grupuri. Aici este grupul 1 cu tarotul elfilor și aici avem grupul 2, Silver Witchcraft. Vom alege, de asemenea, din acest oracol, oracolul nopții, câte o carte pentru fiecare citire. Pentru grupul 1 avem Peter Pan și pentru grupul 2 avem Albă ca zăpada. Vă rog să alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Găsiți aceste seturi de tarot și, de asemenea, acest oracol pe site-ul www.taroterapia.ro Tot pe site vă invit să explorați cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia Învață tarotul în 4 ore. Este o citire colectivă, vă rog să luați de aici doar ceea ce simțiți voi că rezonează cu situația voastră. Este o citire fără timp, adică e relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales tarotul elfilor și această carte oracol, Peter Pan. Explorăm ce regret acum persoana care te-a rănit. Vorbim aici despre cineva care nu a reușit să aducă în concret, în realitate, anumite planuri cu tine, ascultătorule. Vorbim despre cineva care a refuzat să crească, cineva care a refuzat să se maturizeze, cineva care te-a tras în această conexiune încercând să-și hrănească o anumită fantezie. Este cineva care a sperat la legătura perfectă la dragostea perfectă. Este cineva care te-a idealizat foarte mult. Cineva care ar fi vrut să te mențină într-o stare nealterată în viața sa. Și cineva care s-a temut în același timp foarte mult de schimbare, de variabilitate. Cineva care ar fi vrut să țină lucrurile fixe în apropierea perfecțiunii, dar în același timp cineva care a menținut această situație a voastră încremenită într-un soi de ideal la care, evident, nu se putea ajunge. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Această persoană pare să regrete că și-a irosit niște șanse pe care le-a avut cu tine. Le-a irosit pentru că s-a temut să aducă în realitate ceea ce era atât de frumos în imaginația sa. De ca și cum realitatea ar fi stricat, ar fi întinat, ar fi distrus ceea ce această persoană avea în minte. Simt că este o persoană care a avut sentimente foarte intense pentru tine, ascultătorule. În anumite cazuri, această persoană are în continuare sentimente intense. Vorbim de energia îndrăgostiților care arată o potrivire foarte mare, o chimie foarte puternică între două persoane. Iată, personajul feminin, o femeie însărcinată, așadar, parcă totul a rămas la nivel de proiect între voi doi. Parcă totul a rămas neadus în realitatea vieții de zi cu zi. E ca și cum aici avem ceva neterminat. Cred că voi simțiți aici că lucrurile nu au fost finalizate. Cred că aici vorbim despre o conexiune în care au existat multe obiective comune. Cred că ați simțit unul pentru celălalt... Într-o manieră similară, cred că v-ați implicat de asemenea similar în această poveste, 
Și în același timp spuneam că toată această ispită a fanteziei parcă a fost mai puternică decât chemarea lucrurilor practice, decât ceea ce voi putea să trăiți cu adevărat unul cu celălalt, experimentând, pentru că acest miraj al fanteziei a avut elementele sale la care această persoană nu a putut renunța. Avem până acum pe cineva din gemen, pe cineva din balanță, de asemenea apare cineva în rac, cineva în taur sau cineva în fecioară, mai avem pe cineva în leu sau pe cineva în săgetător sau conexiuni dintre semne de pământ cu semne de aer semne de pământ cu semne de apă sau o conexiune dintre două semne de pământ. Această persoană regretă acum că nu a reușit să materializeze, să concretizeze, că nu a reușit să iasă din această iluzie, că nu a reușit să creeze un spațiu foarte concret pentru voi doi și pentru conexiunea voastră și poate că vorbim aici despre conexiuni care au început, promiteau mult și spuneam n-au ajuns de fapt la o finalizare sau vorbim despre niște conexiuni mai degrabă la distanță sau vorbim despre niște conexiuni în care cel puțin unul dintre parteneri era într-o altă relație, așadar poate că vorbim de asemenea despre triunghiuri amoroase, foarte multe uh, visuri, foarte multe idealuri, da? foarte multă proiecție, foarte multă minte, o minte plină cu de toate a acestei persoane. O persoană care nu reușea să coboare cu picioarele pe pământ și care îți promitea cumva o anumită concretizare, dar într-un spațiu care aproape că nu exista, da? Vorbim despre Peter Pan, vorbim despre Neverland, așadar, vorbim despre tărâmul de niciunde, tărâmul de nicăieri. Hai cu mine în acest tărâm de nicăieri. Vino cu mine acolo. În felul ăsta fugim de exigențele realității, dar fugim și de ceea ce înseamnă viață de adult. Hai să trăim împreună ceea ce noi ne imaginăm și hai să trăim lucrul ăsta în minte. Hai să nu încercăm să punem o definiție pe conexiunea noastră pentru că noi suntem speciali unul cu celălalt. Sau niște persoane care au fost împreună în mod real, de exemplu, într-o relație oficială, dar unul dintre parteneri era extrem de visător. Unul dintre parteneri nu reușea să facă față cerințelor practice. Unul dintre parteneri ar fi vrut să nu pună planurile în aplicare, pentru că planurile rămân perfecte în mintea sa atâta vreme cât ele sunt doar acolo, la nivelul gândului. Cineva care nu accepta, spuneam mai devreme, schimbarea, cineva care nu accepta imprevizibilul, cineva care s-a agățat foarte mult de tine din punct de vedere emoțional, ascultătorule, cineva care te-a văzut ca pe acea persoană foarte, foarte potrivită, cineva care a așteptat de la tine niște lucruri mărețe, atunci când nu ai reușit să te conformezi acestor așteptări, această persoană a fost extrem de dezamăgită și a fugit undeva. A fugit poate în mintea sa, rămânând în relație, dar cu un aer absent. A fugit poate din relație, a ieșit din relație sau s-a întors în relație. Așadar, vorbim despre cineva care vrea să-și trăiască toate experiențele doar în interior și să lase foarte puțin în afară, deși poate să fie cineva care promite mult, care zice 
la un moment dat vom ajunge și acolo, la un moment dat vom avea o relație normală, firească, la un moment dat vom face împreună case, copii, da, vom călători, vom trăi multe, multe lucruri în realitate. Așteaptă-mă! Ai răbdare cu mine! Și între timp îți cere să contribui la menținerea fanteziei sale. Dacă tu, ascultătorule, ai venit cu dorința de a obține niște explicații, dacă tu ai vrut clarificări, dacă tu ai vrut să înțelegi pe unde vă încadrați cu povestea asta, simt că această persoană mai tot timpul a zis, vorbim altă dată. Hai să parcăm chestia asta deocamdată, hai să nu ne uităm la ea, pentru că, uite, noi suntem speciali unul pentru celălalt. Și nu are rost să stricăm ceea ce avem noi unic prin aceste cerințe absurde despre care tu vorbești. Ce contează aici e felul în care noi ne conectăm. Deci cineva care, iată, s-a concentrat pe satisfacția afectivă și pe satisfacția de la nivelul minții sale, cineva care prefera să te viseze și mă întreb cum rezonează cu voi și cineva care acum își dă seama că între voi există o barieră sau că există o fragmentare sau că există o ruptură pe care are nevoie să o compenseze cumva cu niște lucruri practice și privește către aceste lucruri practice sau privește către felul în care tu abordezi viața, ascultătorule. Privește către felul în care tu te implici direct. Privește către efortul tău, către munca ta, către timpul tău. Își dă seama această persoană că există o diferență în abordările voastre, că ați plecat aparent din același punct și totuși astăzi sunteți în etape diferite. Până acum avem persoane care sunt născute în date care conțin cifra 1, cifra 7, cifra 5, cifra 4 sau de asemenea cifra 3. Mai avem aici pe cineva dintr-un semn de apă care interacționează cu cineva dintr-un semn de foc. Haideți să explorăm mai departe. Ce regretă? Cum? Persoana care te are nimic. Iată, vorbeam despre ceva ce s-a rupt. Vorbeam despre ceva ce s-a fragmentat. Energia lui 5 de monede. Această persoană simte din plin abandonul. Simte că ceva a fost stricat sau pierdut în această conexiune. Această persoană se uită cu îngrijorare către această groapă și, de asemenea, intuiește că există un pericol în apropiere. Această persoană n-ar îndrăzni să se uite, totuși, mai de aproape ca să înțeleagă despre ce este vorba, care este cauza, care este problema cu adevărat. Este o persoană care parcă mai degrabă își înfundă fața în mâini decât să privească întreaga situație așa cum este. De asemenea, vorbim aici despre persoane care, iată, ar fi avut sau chiar au avut în realitate un parcurs frumos, da? care a dus la o familie sau care ar fi putut să ducă la o familie. Vorbim despre cineva care căuta tot timpul noutatea în relație cu tine, dar parcă cineva care nu a reușit să țină pasul cu tine, ascultătorule. Cineva care poate că a plecat la momentul nepotrivit sau cineva care avea prea multă viteză atunci când ar fi fost momentul să se fi așezat și să fi discutat cu tine, să fi ascultat și atât. 
sau o persoană care sărea foarte repede cu soluții când tu ai fi avut nevoie doar să te asculte, doar să fie acolo. Avem până acum următoarele inițiale. Litera H, litera C, litera E, litera R, litera S, litera N, litera I, litera M sau litera L. Haideți să vedem mai departe. Ce regretă acum persoana care te-a rănit? Regretă un anumit conflict? Regretă niște vorbe pe care le-a aruncat probabil la furie? Regretă o ieșire nervoasă? O criză de nervi? Sau, de asemenea, regretă că s-a uitat mai mereu de la distanță către ceea ce ar fi putut să aibă cu tine. Avem energia lui 5 de cupe, deci este o persoană care simte multă părere de rău vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat între voi. Este o persoană care înțelege parțial de ce te-a rănit. Dar simt că persoana asta încă rămâne în această lume imaginară și deci nu se poate conecta cu totul cu acea cauză completă, cu acea cauză esențială a ceea ce s-a întâmplat între voi doi. Mai departe, avem aici pe cineva care... Ba așteaptă o atitudine de supunere din partea ta, ba aleargă după tine atunci când tu te îndepărtezi. Este cineva care, iată, jonglează cu aceste două posturi. Este cineva care, de asemenea, și-ar dori să materializeze într-un mod fantastic. Ar vrea să aibă la îndemână bagheta magică și să aducă între voi un soi de pod, punte, soluție comună sau să reia comunicarea în alte cazuri. Ce mai observ aici este că această persoană ar fi putut să-ți stea alături într-un mod diferit, ascultătorule, sau a avut perioade în care chiar ai simțit că persoana asta este dedicată cu totul conexiunii voastre și totuși ce pare să fi învins aici a fost tocmai acest tărâm de niciunde. Tărâmul de nicăieri, fantezia și așteptarea ca totul să fie perfect, nealterat, neatins de trecerea timpului, cineva care nu acceptă imperfecțiunile, cineva care și acum, ascultătorule, caută soluția perfectă în legătură cu tine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales acest set de tarot, Silver Witchcraft și această carte Oracol, albă ca zăpada. Explorăm împreună ce regretă acum persoana care te-a rănit și pornind de la albă ca zăpada, Pare că povestea voastră a fost amenințată de niște persoane sau de niște aspecte din dinamica voastră relațională. Haideți să vedem. Explorăm și obținem mai multe detalii. Iată, vorbim despre 
o chimie foarte puternică, iar aici citirea seamănă cu energia grupului 1 și în același timp cineva care a avut un comportament incorrect, cineva care s-a conectat foarte mult cu tine, ascultătorule, a intrat în această energie a lui Doi de Cupe văzându-te de asemenea prin prisma energiei împărătesei, adică cineva care a investit în tine, cineva care te-a văzut cumva pe un piedestal, cineva care a simțit foarte mult dorința de a fi lângă tine, de a sta față în față cu tine, de a te privi în toată profunzimea ta. Iată ca și la grupul 1 această persoană te-a idealizat foarte mult. Această persoană te-a văzut mai sus decât se vedea pe sine. Această persoană a simțit că poate să trăiască cu tine ceva ce n-ar putea să trăiască vreodată cu alt cineva. Întorcându-ne la albă ca zăpada, avem o figură feminină malefică. Vorbim despre mama vitregă, vorbim despre cineva care are o relație deficitară cu mama sau cineva care are o relație dintr-un prea mult cu mama. Deci fie cineva care s-a simțit neglijat în copilărie, fie cineva care a simțit că mama era extrem de protectoare și deci intruzivă, cineva care a simțit că nu are frâie libere să se dezvolte pentru că mama voia să dețină întregul control asupra sa. Și iată din nou niște elemente comune cu grupul 1, cineva care nu prea a reușit să crească și să se maturizeze cum trebuie. Cred că ceea ce găsea această persoană în tine sau ceea ce găsește în anumite cazuri este tocmai maturitatea ta sau ceea ce găsește în tine este un exemplu de mamă bună, indiferent că ești bărbat sau femeie, ascultătorule, această persoană pare să se hrănească foarte mult de la tine cu ceea ce tu dăruiești din abundență. Această persoană parcă te-a văzut ca pe un soi de zâna bună sau cei șapte pitici care vin să o salveze. Cineva care fuge tot timpul de niște amenințări externe pentru că în interiorul său lucrurile sunt extrem de ostile. Cineva care fuge de fricile sale, de angoasele sale și caută suport în exterior. Cineva care s-a lipit foarte mult de tine, ascultătorule. Cineva care a stat foarte mult în apropierea ta pentru a prelua de la tine, pentru a se simți la adăpost cu tine. Cineva care te-a investit masiv și care după a făcut ceva care a dus la un final sau care a dus la o dezamăgire atât de mare încât lucrurile n-au putut să mai fie niciodată la fel între voi doi. Și mă întreb cum rezonează cu tine până acum avem până acum persoane care sunt născute în date care conțin cifra 2, cifra 8, cifra 5, cifra 4 sau persoane care sunt născute în luni cu numere pare. Februarie, aprilie, iunie, august, octombrie sau decembrie sau conexiuni care s-au format sau conexiuni care s-au destrămat într-una dintre aceste luni, avem aici persoane care au pornit cu un avânt fantastic în această conexiune. Deci simt că lucrurile între voi s-au format, au crescut, s-au intensificat extrem de repede. Vorbim aici despre... Cineva care a trebuit să muncească prea mult ca să mențină această relație vie, pe de-o parte, 
Iar de cealaltă parte avem o persoană care aștepta mai mereu să fie salvată, să fie adusă înapoi și repusă pe calea cea bună. Cineva care aștepta ca tu, ascultătorule, să gândești pentru el sau pentru ea, să acționezi pentru el sau pentru ea, să sfătuiești, să fii acolo mereu cu ceva bun pentru această persoană. Această persoană aștepta de la tine cumva să-i vindești rănile, să-i uh, compensezi trecutul, să mergi în căutarea problemelor sale și să te întorci mereu învingător sau învingătoare, această persoană a avut și simt că în anumite cazuri are în continuare niște așteptări foarte mari de la tine, cineva care nu reușește să te vadă în întregime pentru că te-a pus în acest rol de salvator, de mântuitor, cineva care îți atribuie foarte multe și bineînțeles că atribuindu-ți foarte multe calități, îți atribuie de asemenea și foarte multe responsabilități pe care probabil că tu nu mai dorești să le accepti. Tu ești în căutarea acestei poziționări din doi de cupe care presupune două persoane care investesc în mod similar. Două persoane care se raportează la această relație cu maturitate. Două persoane care își trăiesc povestea de dragoste cu tot ceea ce aduce ea cu bune și cu rele. Ori pare că pentru această persoană, de fapt, există fie doar foarte bine, ori foarte rău. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici pe cineva din taur, vărsător, balanță, rac, scorpion sau pești. Mai avem pe cineva din berbec. Mai avem de asemenea pe cineva din capricorn. Sau avem interacțiuni dintre două semne de aer. Sau interacțiuni dintre două semne de foc. Sau interacțiuni dintre două semne de pământ. Vorbim despre conexiuni care în anumite cazuri s-au întrerupt brusc. Ce regretă acum această persoană? Regretă că tu nu reușești să treci peste un anumit episod, că tu nu reușești să ierți și mai regretă că tu nu vrei să te mai conformezi acestui rol de îngrijitor permanent, da? de medic pentru toate rănile sale. Această persoană regretă că e întors spatele sau e întors parțial spatele și că nu se mai poate hrăni din tot ceea ce tu aduceai din plin și puneai pe masă. Și vorbim aici și de sensul concret, dar și de sensul metaforic. Haideți să vedem mai departe. Ce regretă acum această persoană? Acestei persoane îi pare rău că tu te menții ferm pe poziția ta, îi pare rău să vadă spatele tău întors, îi pare rău că ceva a fost stins și îngropat între voi. Îi pare rău în anumite cazuri că s-a oprit comunicarea, în alte cazuri îi pare rău că s-au oprit acele activități comune pe care le îndrăgea atât de mult. Mai simt de asemenea că această persoană ar vrea în continuare să-ți ceară ajutorul și ar vrea să știe că și dacă te sună la 3 dimineața, vei fi acolo și vei răspunde și vei veni cu o soluție adecvată. Această persoană înțelege că lucrurile sunt mai degrabă într-un soi de pauză între voi doi 
și nu poate să privească, de fapt, către acea situație în care lucrurile s-au încheiat, atenție, pentru o parte dintre voi, pentru că alții dintre voi s-ar putea să fiți încă în conexiune cu această persoană și chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Ar vrea un ajutor de sus. Ar vrea ca lucrurile să fie reînviate. Este o persoană care este cu ochii pe tine, ascultătorule, este o persoană care nu a renunțat la a-ți urmări fiecare mișcare, fie că o face din apropierea ta, fie că o face de la distanță, virtual. Este o persoană care este măcinată în același timp de gelozie. Mai vorbim aici despre persoane din scorpion care ar putea interacționa cu cineva din fecioară sau gemeni sau balanță, sau vărsător, sau un semn de apă care interacționează cu un semn de aer. Haideți să explorăm mai departe care sunt regretele acestei persoane vis-a-vis -vis de tine, ascultătorule. Iată îndrăgostiții din nou. Avem trimiteri și către citirea de la grupul 1. Îndrăgostiții, eremitul și justiția. Această persoană și-ar dori să sufle un soi de praf magic către situația actuală dintre voi. O situație din care tu, ascultătorule, e posibil să te fi retras. O situație despre care tu vrei să înțelegi mai multe și atunci ai nevoie de o perioadă de stat cu tine însuți sau de stat cu tine însăți. Ai nevoie să cobori în interiorul tău ca să ai acces la o alt fel de înțelegere. Avem aici energia îndrăgostiților și mai devreme aveam un doi de cupe. Foarte multă atracție între tine și această persoană. Vi se pare de multe ori că vă gândiți la același lucru. Probabil că simțiți chiar că aveți un soi de comunicare telepatică. Știți intuitiv ce se întâmplă cu această persoană sau ce gândește sau ce stări are. Știți atunci când trece prin dificultăți. Această persoană la rândul său Simte lucruri din partea ta, ascultătorule, chiar dacă nu îi le spui direct sau chiar dacă nu mai sunteți în contact. Vorbim aici despre două persoane care au trăit tot felul de focuri de artificii atunci când s-au întâlnit. Totul părea să fie atât de bine așezat, astfel încât voi doi să puteți să trăiți o poveste frumoasă și de lungă durată. Această persoană încă vede șansele poveștii voastre. Regretul său se referă la a nu fi putut să facă altfel. Regretul său se referă în alte cazuri la o trădare. Această persoană a trădat încrederea ta, ascultătorule. Trădarea se poate referi la o terță persoană, la fel de bine cum se poate referi la în cazul X ar fi fost poate momentul să-mi iei apărarea și tu nu ai făcut-o. Ar fi trebuit poate să susții această relație și te-ai făcut că plouă. Așadar, trădarea poate îmbrăca foarte multe forme. Această persoană regretă că te-a dezamăgit și speră că ceea ce urmează între voi ar putea să pună la loc acele elemente lipsă, că vasul spart ar putea să fie din nou lipit și că poate să fie din nou funcțional, această persoană speră de asemenea ca tu să o repui pe un piedestal și să o tratezi din nou așa cum o tratai, de exemplu, la început. Speră de asemenea această persoană că poate să mai aprindă lumina în interiorul tău, că poate să îți demonstreze prin anumite fapte că încă este demnă de prezența ta, de atenția ta de implicarea ta, de iubirea ta și mă întreb cum rezonează. Explorăm mai departe. Iată o sumedenie de arcane majore. Povestea dintre tine și această persoană, ascultătorule, nu pare să fie încheiată. Aveți arcane majore 
ceea ce înseamnă că există încă loc pentru transformare. Există încă loc pentru anumite evenimente care pot să schimbe situația dintre voi. Există încă loc pentru a înțelege niște lucruri în mod diferit. Și este ceea ce speră de asemenea această persoană. Această persoană își dorește o vindecare a relației cu tine. Își dorește să poată să lanseze niște informații noi sau să vină cu niște lucruri specifice aici, în această poveste, pentru ca tu să asculți din nou cu atenție ce are de spus. Această persoană parcă așteaptă ca timpul de asemenea să lucreze în favoarea voastră și așteaptă ca ție să-ți mai treacă din supărare. Își dorește să intre în comunicare cu tine, își dorește să mențină această comunicare, își dorește să pună împreună niște lucruri care astăzi ar părea atât de diferite. Ar dori să omogenizeze situația dintre voi doi. Ar dori să-ți spună de asemenea că nu se simte bine în absența ta. S-ar putea ca această persoană ascultătorului să-ți vorbească despre regretul său. S-ar putea să îți povestească de momentele sale extrem de grele. S-ar putea să-ți spună despre ceva ce a înțeles. S-ar putea de asemenea să-ți povestească despre un moment din ultimele două, trei luni care a determinat o schimbare în această persoană și care a prins această speranță că lucrurile dintre voi pot fi reparate și reluate. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!